ఒకప్పుడు మనిషి సంతోషంగా వందేళ్లు బతికేవాడు ఇప్పుడు ముప్పై ఏళ్లకే బీపీ షుగర్లు నలభై ఏళ్లకి హార్ట్ అటాక్లు యాభై వస్తే ఏం జరుగుతుందో అన్న భయం దీనికి కారణం ఎరువులు పురుగు మందుల పేరుతో విషప్రయోగం జరుగుతోంది వేసిన మందంతా ఏమవుతోంది పంటలో ఉండిపోతుంది భూమిలో ఇంకిపోతుంది వానొస్తే వాగుల్లో కలిసిపోతుంది మనం తినే తిండి అదే తాగే నీరు అదే ఇలాగే కొనసాగితే మున్ముందు మనిషి ముప్పై ఏళ్లకి మించి బతకడు వద్దు ఆపేద్దాం సేంద్రియ వ్యవసాయానికి మారిపోదాం మీకు పంట ఎలా పండించాలో భీష్మా ఆర్గానిక్స్ ద్వారా మేము చెప్తాం అలాగే పండిన పంటని దళారులకి దోచిపెట్టకుండా మార్కెట్ రేట్ కన్నా ఎక్కువ ఇచ్చి మేమే కొంటాం ఎన్నో వేల మంది రైతులు మాతో కలిసి నడుస్తున్నారు మీలాంటి వాళ్లు కూడా ఈ ఆశయానికి తోడైతే భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అయ్యా మేమింత కష్టపడేది మా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసమే అదే ప్రమాదంలో పడితే ఎందుకు చేస్తాం మా పదుల జనాలందరూ కూడా దీన్ని కట్టుబాటుగా పెట్టుకుని ఎరువులు పురుగు మందు జోలుకే వెళ్ళమయ్యా మా పొలాలన్నీ మీ చేతుల్లో పెడతామయ్యా నాకు తన డెబ్బై ఏళ్ళ వండరితనానికి వేల కోట్ల ఆస్తికి వారసుని ప్రకటించే పనిలో ఉన్న భీష్మా అర్నిక్ సండి శ్రీ భీష్మా సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ నా క్వాలిఫికేషన్స్ లేవు క్వాలిటీస్ మాత్రం చాలా ఉన్నాయి సార్ అఫ్ కోర్స్ అవి చూసే మీరు నన్ను బోర్డు మెంబర్గా సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి మీరు నా మీద ఎంత భారం పెట్టినా మా ఇటానికి రెడీగా ఉన్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ Good morning, sir. Mm. My son is MBA postgraduate from Harvard, sir. He can handle things better, sir. Mm-hmm. Morning, sir. Morning. You have to get tensions in this way, sir. I'm not sure, sir. I'm going to be my company. I'm going to be my company. I'm going to be my company. ఏదైనా ప్రాబ్లమా గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేదు భయ్య ఏమైంది సార్ మేము మోసం చేసిన రివెన్ తెచ్చుకోవడానికి వచ్చారా లేకపోతే కిడ్నాప్ అయితే కాపాడడానికి వచ్చారా ఎవరో ఒకరిని సెట్ చేసుకుందామని వచ్చాను సెట్ చేసుకోవడానికి వస్తే మరి రావడం ఎందుకు ఓ ఇదా మా ఏరియాలో మిడ్ నైట్ కుక్కలు ఎక్కువ సో సేఫ్టీ కోసం భయ్య మన బ్లడ్ బ్లడ్ అర్రే ఇందాక శాండ్విచ్ తింటున్నప్పుడు సాస్ అంటేట్ ఉంది యూర్ గుడ్ నేమ్ సార్ హీస్ భీష్మా మై ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ డోంట్ యూ డేర్ టు స్టాప్ హిమ్ వెల్కమ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ బ్రో సార్ ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్స్ నమ్మకండి సార్ నీ పని ఏంటి వచ్చే పోయే వాళ్ళకి మసాలాలు చేసుకో మెసేజ్లు ఇవ్వకు ఐఎమ్ ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మాటలు రాని మొక్కల ఫీలింగ్స్ని అర్థం చేసుకోగలను అలాంటిది మాటలు వచ్చిన మనుషులే జడ్జ్ చేయలేనా అది ఎవరు తెలుసా 
నేను పెట్టే ప్రతి పోస్ట్ ని లైక్ చేయడమే కాకుండా కామెంట్ చేసి పది మందికి షేర్ చేసే ఉన్నత భావాలు ఉన్న వ్యక్తిరా నీలాంటి ఉంటే నా కాలు కడిగి ఆ నీళ్ళని నెత్తిని చల్లుకోవాలి బ్లేడీ ఫుల్ రండి బ్రో రండి బ్రో పదా కమ్ బ్రో ఏం పాటి బ్రో అంటే మా బాసు ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చిన అమ్మాయికి జాబ్ బదులు మ్యారేజ్ ఆఫర్ చేశారు బ్రో అమ్మాయి ఓపేసుకుంది అమ్మాయి ఓకే అనే తర్వాత వాడి ఫేస్ లో కనబడే ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాట్సాప్ ఎమోజెస్ లో కూడా లేవు బ్రో అమ్మాయి ఎక్కడ తబలా ఎంత కాస్ట్లీదైనా ఏం యూజ్ బ్రో వాయించేవాడు వీకైనప్పుడు చిన్నప్పుడు అందరూ నన్ను జాకీరుసేన్ అనేవారు బ్రో బేబీ నువ్వు ఇంత హాట్ గా ఉంటావు పోయి పోయి వాడికెలా ఓకే చెప్పావే అంత ఆస్తితో అందంగా ఉన్నవాడెవడు నాకు ఇప్పటి వరకు తగలలేదే హాయ్ హాయ్ కింగ్ హ్యాండ్సమ్ చలికి వరకుతున్న కుక్కల మొహంజుడు ఎలా పెట్టాడు లేడీ ఇట్ Congratulations sir. Thank you for well. You are our office most eligible bachelor by the way. Uh, He's my Facebook friend Bishma. Uh, hi. Uh, bro, sorry kada. Undu undu. Thanna fiance ni chustunadu. Chodni bu. 10 mandi na achievement gurinchi cheppukovali kada. Let him enjoy at least with his eyes. Sir. Kotta chitti gonukona appudu kaam ga vesukovali gani lungi lepi andariki choopinchi kudu. Sir it's filthy. <laughs> Good one mate. Bishma IAS IAS uh, wow I'm Sara MBA uh, uh, Hey Hey man looks okay that is not okay uh, uh, just friendly Ain't <laughs> sir shake and ke enta serious sa Amai chei chudandi enta red ga indi Pre wedding party lo na ila treat chesthe re pilla yaka ila treat chestadu asalu అందానికి అడ్రస్ లో ఉన్న అమ్మాయిని ఎలా చూసుకోవాలి సార్ నా లైఫ్ లోకి ఇలాంటి అమ్మాయి వస్తే నా ఆస్తి మొత్తం తన పేరు మీద రాసి ఒక పెద్ద ప్యాలెస్ లో పెట్టి ప్రిన్సెస్ లా చూసుకుంటాను ప్రిన్సెస్ లా చేస్తున్నాడు <laughs> 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 అర్ధరాత్రులు చుక్కల్లకి ఇంకోసారి ఇలా కనిపించావు అనుకోండి అయినా మా బాసు చేసుకోబోయే అమ్మాయిని నువ్వు లేపుకెళ్ళిపోవడం ఏంట్రా ఇంత కరువులో ఉన్నావని తెలియక నిన్ను దగ్గర ఉండి పప్పుకు తీసుకెళ్ళాను చూడు నన్ను నేను కొట్టుకోవాలి 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 కొట్టుకో ఆగలేకపోతున్నావా సారీ సార్ ఐ మీన్ దట్ రేడింగ్ తండం పెడతాను పప్పుకు తీసుకెళ్ళడానికి పనికి పాలలో నేనున్నట్టు మరి ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడేయడానికి ఎవరో తలక మాసిన ఫ్రెండ్ ఉండే ఉంటాడుగా వారి ఫోన్ చేయరా ప్లీజ్ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు బ్రో పిచ్చిపిచ్చి ఉందా నీకు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే మేము రాశి కావాలా ఫోన్ తీ నమ్ము బ్రో ఇటీ ఫ్రెండ్స్ లేరు ద ఫ్రెండ్స్ అమ్మ నాన్న నేను వాచ్ మెన్ వాటర్ క్యాన్ కూడా ఐదు కాంటాక్ట్స్ ఫోన్ ఏంట్రా ఇంకో రెండు ఉన్నాయి బ్రో ఫైర్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ నాకు ఇది రా స్పీడ్ కి వెళ్ళే స్కూటర్ కి మేక్ గుచ్చుకున్నట్టు నువ్వు నాకు గుచ్చుకున్నా ఏంట్రా పాము టిక్ టోర్ ఉండాలి నువ్వు డెంగ్యూ రాంగ్యూ సార్ దోమ కొడితే వస్తుంది అది ఈ నగరపు యువత ఎటువైపు వెళ్తుంది 
ఒకవైపు మిడ్ నైట్ వరకు తాగడం మరోవైపు ఈవ్ టీవింగ్లో దొరకడం బాధ్యత లేని యువతపై టీవీ ఫైవ్ స్పెషల్ ఫోకస్ ఫాలో మీ కెమెరా ఆఫ్ చేయి మళ్ళీనా ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది అనుకున్నా అంకుల్ రే మీడియాలో నేను సంపాదించిన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా నా గ్రోత్ కంటే నిన్ను బయటికి తీసుకోవడానికి ఎక్కువ వాడేసాను రా ప్లీజ్ అంకుల్ ఏదో చేయండి అంకుల్ ప్లీజ్ 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 సరే రిస్క్ అని తెలిసిన ఒక డేంజరస్ పర్సన్తో మాట్లాడతాను ఇదే లాస్ట్ ఛాన్స్ చెప్పు చెప్పి రే దేవా సారీ టు డిస్టర్బ్ యూ రా మా రిలేటివ్స్ కూరాన్ని ఏదో మిస్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల మాధాపూర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారా రోడ్డు మీద మరీ అసహ్యంగా ఉంది నువ్వు ఒక మాట చెప్తే క్లాస్మేట్ అనే ఒకే ఒక రీజన్ కొప్పుకుంటున్నా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి ఫేవర్స్ అడుక్కో అతన్ని మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ తీసుకొని ఇంటికి రా పేరేంటి భీష్మ భీష్మ కాదు భీష్మ సార్ అనాలి అంటే నా పేరుకి సార్ యాడ్ చేస్తే బాగోదని ఆయన్ని సార్ అని పిలవమంటున్నారా ఓ అదా నేను ఏం చేస్తుంటావు మీమ్స్ చేస్తుంటాను అంటే అంటే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ నిజాంబాద్ సింగిల్ సేఫ్ జిందాబాద్ అని పోస్టులు చేసి సోషల్ మీడియాలో పెడుతుంటాను సార్ హే అన్నట్టు బెస్ట్ మీన్ క్రియేటర్ అవార్డు వచ్చింది నాకు తెలుసా మీకు ఏదో పరం మీరు చక్ర అవార్డు వచ్చినట్టు ప్రౌడ్గా చెప్తాడేంట్రా నా రూల్స్ ని పక్కన పెట్టి నైట్ రిలీజ్ చేసింది ఇతన్న అంటే ఏదో తెలియక తెలిసేలా నేను చేస్తాను రేపటి నుంచి నెల రోజుల పాటు రోజు నా స్టేషన్ కి పంపించా డిసిప్లిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి ప్లీజ్ రా జేపి నా మాటికి సిటీ ఎదురు చెప్పదు షాప్ నైన్ ఏఎం వాడు నా కొడుకు అని తెలిస్తే ఎన్కౌంటర్ చేస్తాడ్రా అందుకే మా రిలేటివ్స్ కురాడని చెప్పాను అయినా సరే ఆ దేవాగాడి దగ్గర పంపిస్తే నాకు ఇష్టం లేదురా హలో వాడేం ఆప్షన్ ఇవ్వాలా ఆర్డర్ వేసాడు ఇప్పుడు వాడిని పంపించకపోతే యోగ్ తీసుకుని ఏదో కేసులో నన్ను బుక్ చేస్తాడు ఆడు అసలు వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేల్సిన పోయి ట్రైనింగ్ ఇస్తా అనడం ఏంట్రా సోషల్ మీడియాలో బాగా వర్క్ చేస్తాడంట మన స్టేషన్ లో కూడా బాగా వర్క్ చేయించండి నైన్ టు ఫోర్ నచ్చిన పనికి వాడుకోండి సార్ అంటే ఏంటి సార్ నాతో టేబుల్స్ చూపిస్తారా ఫస్ట్ రోజే అంత హైట్ లో పని ఎందుకు చెప్తాను అంటే మధ్యలో పట్టుకుంటే సీ కాలిపోద్దమ్మా చేసి ఉండక్కర్లాలిపోయింది బాగా కాలిందా సార్ దుర్యోధన్ దుస్సాసన్ ధర్మరాజ్ యమ ధర్మరాజ్ శని శకుని ఇలా పురాణాల్లో ఎన్ని పేర్లు ఉండగా పోయిపోయి ఆజన్న బ్రహ్మచారి భీష్మ పేరు పెట్టారు నాకు దానివల్లేనేమో ఒక్కరు కూడా పడట్లేదు నువ్వు ఇలా ఉంటే ఏ అమ్మాయి అయినా ఎలా ఓకే చెప్పుద్దురా కనీసం డిగ్రీ కూడా ఫినిష్ చేయకుండా బ్యాక్ లాగ్స్ పెట్టావు నీతో ఆర్గ్యూ చేయడం కంటే స్టేషన్ కి వెళ్ళి ఆడతో కొట్టించుకోవడం బెటర్ తిను ఈ రోజు ఏం సాడిజం చూపిస్తాడు సార్ డ్రైవర్ నాలుగు రోజులు లీవ్ పెట్టాడు హైదరాబాద్ లో యూత్ చాలా చెడిపోయారు రోడ్ మీద కబర్లు మాట్లాడుకుంటూ ఎలా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారో చూడు వీళ్ళెవ్వరికి పైకి రావాలనే కసే లేదు నీలాగా ఏంటి నవ్వుతున్నావు నేను చెప్పేది నీ కామెడీ ఉందా సార్ 
నలుగురు ఫ్రెండ్స్ దమ్మేస్తూ మాట్లాడుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు కసిగా లేరు అంటే ఎలా సార్ వాళ్ళలో ఎప్పుడు ఎవడు ఏమవుతాడో ఎవడికి తెలుసు టీవీ ఇచ్చేటప్పుడు మోడీ గారు కూడా చాలా చీప్ గానే చూస్తుంటారు కదా సార్ నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా నీ మీద నాకు మంచి ఒపీనియన్ కలగదు ఒపీనియన్ ఏముంది సార్ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి మారిపోతుంది మార్నింగ్ నైన్ కి మోగే స్కూల్ బెల్ సౌండ్ చాలా చిరాక్ గా ఉంటుంది కానీ అదే సౌండ్ కోసం సాయంత్రం ఎదురు చూస్తాం బెల్ సౌండ్ సేమే సార్ కానీ మన ఒపీనియన్ ఏ మారిపోతుంది సరే నన్ను అకాడమీలో దింపి నువ్వు స్టేషన్ వెళ్ళిపో ఓకే సార్ నా లైఫ్ లోకి లేడీస్ అనుకున్నా సాంగ్స్ కూడా సరిగ్గా రావా గాడ్ యుర్ టూ బ్యాడ్ చూసి <laughs> మీరు పిసుకర్లేదండి పట్టుకుంటేనే పులుసు కారిపోతుంది మీ కార్ ఎలా ఆగిపోయింది రోడ్ సైడ్ రైలింగ్ ఉంది కదా దానికి తగిలి ఆగిపోయింది అంటే మీరు యాక్సిడెంట్ చేశారా యాక్చువల్లీ నేను మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయాలి కానీ హెల్ప్ అడిగిన అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేయడం ఇలా మీరు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏంటి మొత్తం మూసేసి చూపిస్తున్నారు అన్ని క్లియర్ కనిపిస్తాయి సార్ మీరు కేసు అరెస్ట్ అంటున్నారు సార్ నా జాబ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఇంట్లో కూడా పెద్ద గొడవ అవుతుంది సార్ నా లైఫ్ స్పాయిల్ అయిపోతుంది సార్ ప్లీజ్ సార్ చేయకండి ఓకే 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 ఈ రోజు ఈవినింగ్ వరకు మీతో ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తా మీ బిహేవియర్ నచ్చితే డెఫినెట్ గా నచ్చుతుంది సార్ ఇట్స్ హాసం ఫార్మర్స్ తో ఇంట్రాక్షన్ ఉంది మీరు పర్మిషన్ పర్మిషన్ పర్సనల్ గా వస్తానండి పోలీస్ బండి నుంచి దిగారేంట్రా కేసులు అయి ఉంటారా ఆ ఇల్లు డ్రెస్ అమ్మాయి రేట్ ఎంతో వెళ్ళి కనుకోరా ఎమ్మెల్యే కొడుకు నీకు భయం ఏంటి హలో పాపా రేట్ ఎంత 
చెప్పు ఎక్కడ అమ్మేసిస్తా మామూలుగా లేదురా పిల్ల పిచ్చెక్కిస్తుంది కదా ఏ బేబే అంటే ఏమందరా వస్తాడు గుంట్లో పడేస్తాడు చేతులు గుంటాడు వెళ్ళిపోతాడు కొత్త బిల్డప్ రే నాకు ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఆనందం వస్తే ఆగలేను ఆలస్యం వస్తే ఆపుకోలేను బాధ వస్తే భరించలేను కాలితే కొట్టకుండా ఉండలేను నువ్వు కమెంట్ చేసావు కాలింది కొట్టాను అంతే అవునరా పొద్దున పరిచయమైన వాళ్ళని కమెంట్ చేస్తేనే కాలి కొట్టాను చూస్తుంటే వీళ్ళంతా నీ ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్నారు నిన్ను కొడుతుంటే ఒక్కడు కూడా రియాక్ట్ అవ్వలేదంట్రా బేసిక్ గా నువ్వు మంచోడవే సరే లే అలా కొడదాం రే నువ్వు పోలీసు వాడి కాదు ఊరుకుంటున్నావు లేకపోతే ఎవడరా పోలీసు పోలీసు బండ్ లో వస్తే పోలీసు వాడిని అయిపోతానా నేను డ్రైవర్ ని రా ఆగరా అయినా ఆ అమ్మాయికి మీరు ఉండగా మేము కామెంట్ చేయటం వెరీ బ్యాడ్ బ్రో వెరీ గుడ్ రా ఎల్ ఆడుకుండే థ్యాంక్స్ బ్రో నీ కోసమే ఫైట్ చేశా కనీసం లుక్ కోసమే లేవచ్చుగా వైది సడన్ మీటింగ్ రాఘవన్ రీసెర్చ్ కంప్లీట్ అయింది ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ తో వస్తున్నాడు We are happy to see you. Please. Instant. Human life low instant things ki demand baga perigi pende. Test match lo choose OP kaas lo yavar ki yun dat leto. And the K2020 lo anta famous hai hai. Even business lo kuda. Andar ki takku time lo ekku returns ka wali. Why can't we bring this instant technology in farming? Let me explain. మన కంపెనీ తరపున ఫార్మర్ కి ఇన్స్టెంట్ కిట్ ఇస్తాం దాంట్లో ఏ క్రాప్ వేస్తాడో ఆ క్రాప్ కి ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ డోసేజ్ వరకు వెళ్లాల్సిన కెమికల్స్ అందులో ఉంటాయి దిస్ కిట్ హాస్ డిఫరెంట్ కెమికల్స్ అండ్ హార్మోనల్ ప్రొడక్ట్ కాంబినేషన్స్ విచ్ ప్రమోట్ గ్రోత్ అండ్ ఈల్డ్ దీనివల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవై రోజుల్లో రావాల్సిన పంట కేవలం నలభై రోజుల్లోనే వస్తుంది పూతకి పూతకి గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూస్ గా పంట వస్తూనే ఉంటుంది లెస్ టైం మోర్ ఈ వండర్ఫుల్ హార్మోనల్ కాంబినేషన్స్ అంటే డేంజరస్ కదా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఇస్తుందా దిస్ ఇస్ జస్ట్ బిజినెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నీకేంటి నాకేంటి 
సేమ్ క్వశ్చన్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ కి నచ్చింది పర్మిషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నార్మల్ కెమికల్స్ వాడొద్దంటూ అందరినీ ఆర్గానిక్ వైపు మార్చేస్తున్నాడు భీష్మాతో మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది భీష్మా మనకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయడం కాదు మనమే భీష్మాకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయాలి ఆర్గానిక్ సాయిల్ మీద ఈ ప్రోడక్ట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది సో భీష్మా కంపెనీతో అసోసియేట్ అయిన విలేజర్స్ ని మనం గ్రాప్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తే అది చూసి ఇండియా బైక్ డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది మనకంటే మన పక్కనోడు మనకన్నా గొప్ప అనే సైకాలజీని వదిలేయండి ట్రస్ట్ మీ ఐ క్యాన్ హ్యాండిల్ దిస్ థ్యాంక్ యూ రాజ్ నా దగ్గర ఓ ప్లాన్ ఉంది ఏంటి ఐ నో ఫ్యూ పీపుల్ ఫ్రమ్ బీహార్ సో మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి వస్తారు ముసలో నేసేస్తారు ఈవినింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోతారు ఆఫ్టర్నూన్ అరెస్ట్ అయితే సినిమాలు చూడటం ఆపే అన్నయ్య ఆ ముసలో చంపితే మనకి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో తెలుసా మరి ఏం చేద్దాం వెన్ యూ బ్రెయిన్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్ యూ డోంట్ నీడ్ టు కిల్ పీపుల్ ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద నాకు భీష్మాకి ఇంటరాక్షన్ జరిగేలా చూడు వాడి మీద వాడి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద జనాలకు ఉన్న నమ్మకాన్ని నలిపేస్తా నో డౌట్ భీష్మా అవుట్ కూరగాయల కొండానికి ఇంత దూరం తీసుకురావడం ఏంట్రా అమ్మా అక్కడ అన్ని మందులేసి పెంచిన కూరగాయలే ఇక్కడైతే మందు లేకుండా పెంచిన స్వచ్ఛమైన కూరగాయలు ఇన్నాళ్ళు అవే తిన్నాం బానే ఉన్నాం కదరా అమ్మా పున్నమి నాకు సినిమాలో చిన్నప్పుడు విషయం పెట్టినప్పుడు చిరంజీవి కూడా బానే ఉన్నాడమ్మా పెద్ద జాకే పావులా అయ్యాడు మనం విష పురుషుల్లా మారద్దమ్మా సరే ఇంతకీ నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చినట్టు నేను ఇక్కడికి రమ్మన్నానంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎవరమ్మాయి మీరు షాపింగ్ చేస్తూ ఉండండి టవర్ సెట్ చేసుకోండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏసీపీ సార్ హాయ్ సార్ మీరు సార్ చైత్ర లిఫ్ట్ వికారాబాద్ చైత్ర మీరేంటి సార్ ఇక్కడ నువ్వు పుదీనా పక్కన పెట్టవే పులిహోర కలుపుతున్నాడు చూడు ఆ రోజు మీతో తిరిగినప్పటి నుండి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ బాగా వచ్చింది నాకు సో అందుకే మా పేరెంట్స్ కూడా ఆర్గానిక్ మార్చేసా ఓ హాయ్ 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 మాషారు బయట మార్కెట్లో టమాటాలు అంత అందంగా అంత రంగులో ఉంటాయే ఇక్కడెందుకు ఇలా ఉన్నాయి దయచేసి అందం గురించి రంగుల గురించి మీరు మాట్లాడకండి సార్ అతనిలో చూసుకోండి టమాటాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో తెలుస్తుంది సో నైస్ ఆఫ్ యూ సార్ మీ ఫ్యామిలీని ఆర్గానిక్ గా మార్చిందందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇట్స్ ఓకే అసలు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఎలా ఈ బుక్స్ చదవండి మీకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి తెలియడమే కాదు మీరే ఫార్మింగ్ చేయొచ్చు ఇట్స్ హాసం ఏమైనా డౌట్ వస్తే మీ నంబర్ అక్కడ కూడా అన్ని పనులు వీడే చేస్తాడమ్మా ఎక్కువసేపు ఉండకు ఎవరో ఒకళ్ళు కొనుక్కెళ్ళిపోతారు వాడికి అసలు నెంబర్ ఎందుకు ఇచ్చావే ఏసీపీ అన్నాడు కదా మాట్లాడుకుంటారులే హలో డిస్కవరీ <laughs> సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నానని తెలిస్తే నా డార్లింగ్ ఎంత ఇంప్రెస్ అవుతుందో బంగారం 
ఓంటి చేస్తున్నావు అమ్మా హాయ్ నానా మెసేజ్ అమ్మ అనుకుంటా పర్లేదే టూ మినిట్స్ లోనూ పింగ్ చేసిందా ఇప్పుడు చూడు నీ మెసేజ్ కోసమే వెయిట్ చేస్తున్నా సెండ్ దొంగ నేనే నన్ను ఎలా కనిపెట్టావు నేనున్న ఫీల్డే అది కదా ఫీల్డ్ అంటుందండి అంతేలే పొలాల్లో తిరుగుద్ది కదా సిల్లీగా నా మీద నీ ఒపీనియన్ ఏంటి చెప్పు ఇన్ని సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన తర్వాత ఎవరైనా ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా నానా కూల్ ఓకే మంచి ఒపీనియన్ లేకపోతే నీతో ఇలా ఉంటానా నా పొలంలో కూడా మొలకలు వచ్చేలా ఉన్నాయి ఇక లేట్ చేయకు లేట్ లేతే అడిగేసేయి అడిగేసేయి డూ యూ లైక్ మీ ఎస్ అంటే ఒట్టి లైక్ ఏనా అని మొహం మార్చుకుంటుంది మీ అమ్మ దానికి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వను చూసావా దెబ్బకి మొగుడిని చూడాలనిపించింది ఎందుకు నువ్వు వచ్చి వీపు రుద్దుతావా సొంత పెళ్ళానికి చేసినట్టు మెసేజ్ ఏంటయ్యా అంటే ఈ రోజు మీ క్లాస్ మిస్ అయ్యాను కదా సార్ ఆ ఫీలింగ్ తో మెసేజ్ చేశా నువ్వు క్లాస్ మీద ఫీలింగ్ తో చేసినట్లేదు నా మీద ఫీలింగ్ తో చేసినట్టుంది దరిద్రంగా వీడియో కాల్ ఒకటి పెట్టి నా అదృష్టం ఆ గింజంతో ఉంటే దురదృష్టం దెబ్బకాయ అంటుందండి ఏదో అమ్మాయిల ముందు ఏసీపీ అని చిన్న బిల్డప్ ఇస్తే ఏసీపీ కూతురే వచ్చి నా కార్ ఇక్కడ వింటండి ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చా పాన్ కార్డ్ ని చేతిలో మూసేసి పోలీస్ ఐడెంటిటీ కార్డ్ లో చూపిస్తావా పదా ఎక్కడికండి రాత్రి చాటింగ్ లో ప్రపోజ్ చేసుకున్నారంట కదా నాన్న వెయిట్ చేస్తున్నారు అమ్మకి డైవర్స్ ఇచ్చి నిన్ను చేసుకుంటారంట అంటే యాక్చువల్లీ మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ నేను మీద అనుకుని మొత్తం చెప్పేసారా సార్ రేపు ప్రోగ్రామ్ పెట్టినారే మీకు వాట్సాప్ చేస్తాను సార్ వద్దు ఎవరు పడితే వాళ్ళు వీడియో కాల్ చేస్తున్నారు అని వాట్సాప్ డిలీట్ చేసేసా నో టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టాయి ఓకే హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి డల్లు ఉన్నావు 
వీడియో కాల్స్ లోనే యాక్టివ్ గా ఉంటావా అయ్యో అలా ఏం లేదు సార్ నిన్ను నెల రోజులు నా దగ్గర పెట్టుకుందాం అనుకున్నా కానీ అక్కర్లే యు కెన్ గో ఎందుకు సార్ మొన్న నీ మాటల్లో మార్పు కనిపించింది నీ చేతల్లో కూడా మార్పు వచ్చిందని చైత్ర చెప్పేదాక నాకు తెలీదు మొక్కు మొహం తెలియని వాళ్ళకి లిఫ్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు చేస్తున్న సోషల్ యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నా అంట బ్యాక్లాగ్స్ క్లియర్ చేసుకుని జాబ్ చేసుకో వెళ్ళు నేను ఇంకా మారలేదు సార్ ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు నెగిటివ్ థాట్స్ అలా వచ్చాయా లేదా అన్నట్టుగా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంటే సార్ ఇలా సగం మారిన మనిషిని సొసైటీ మీద వదిలేయద్దు సార్ వదిలేయద్దు నేను మీతోనే ఉంటాను సార్ ప్లీజ్ సార్ నన్ను చూసి భయపడేవాళ్ళని చూసా నా నుంచి దూరంగా పారిపోయేవాళ్ళని చూసా కానీ ఫస్ట్ టైం నా నుంచి మంచి నేర్చుకోవాలని చూస్తున్న వాడిని నిన్నే చూస్తున్నా నీకు నచ్చిన నీ రోజులు ఉండు ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ రే మా నాన్న వల్ల ఒకడు ఇబ్బంది పడటం దేనికని నీ గురించి లేని మంచి చెప్పి నిన్ను పంపిద్దాం అనుకుంటే నువ్వు ఇంట్లో ఇక్కడే ఉంటా అంటున్నావు వెళ్ళిపోతే మిమ్మల్ని కలవడం కుదరదు కదండి నన్ను ఎందుకు కలవాలి నన్ను ఎందుకు కలవాలి డాడీ పోలీస్ డాటర్ దొంగ నీకు తెలీదా నేను ఎందుకు కలవాలనుకుంటున్నాను ఏంట్ర సరసలు ఆడుతున్నా నాన్నకు చెప్పనా నా చైత్ర నీ కార్ లేదు కదా భీష్మ తనని ఆఫీస్ లో డ్రాప్ చేసే ఓకే సార్ థ్యాంక్స్ బాయ్ చైత్ర గారు వెళ్ళమంటారా వెయిట్ చే ఎప్పటి దాకా ఈవినింగ్ దాకా ఏ ప్రాబ్లమా పడుకుంటాను ఇక్కడే పడుకుంటాను మీకేమైనా ప్రాబ్లమా ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్కి ఇండియాలోనే కాదు ఫారిన్ మార్కెట్స్లో కూడా మంచి డిమాండ్ ఉంది మన కంపెనీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం సార్ నువ్వేమంటావు చైత్ర మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేసింది ఇక్కడ రైతుల కోసం ఈ నెల కోసం సార్ ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే మన బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కానీ బిజినెస్ గానే మిగిలిపోతుందేమో అనిపిస్తుంది సార్ ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే రైతులకి ఇంకా మంచి రేట్ ఇవ్వచ్చు కదా సార్ రైతులకి మంచి రేట్ ఇవ్వడం ఎంత ముఖ్యం ఇక్కడ జనాలకి మంచి ఆహారం ఇవ్వడం కూడా అంతే ముఖ్యం ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ మా మనసులో ఉన్నదే మీరు చెప్పారు థ్యాంక్ యూ మీరు మామూలు కదయ్యా మనం అందరం కలిసే కదా అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడగానే రూట్ మార్చేశారు నువ్వు మాత్రం అందరి అభిప్రాయాన్ని నీ అభిప్రాయం లాగా చెప్పలేదా సర్లే రేపు ఆయన సీఈఓ ఎవరి పేరు అనౌన్స్ చేసినా గొడవ చేయకుండా సపోర్ట్ చేసి ఎవరి షేరు వాళ్ళు తీసేసుకుందాం ఆయన ఖచ్చితంగా మనలో ఎవరినో ఒకరిని సీఈఓని చేస్తాడంటారా ఆయనకు వేరే ఆప్షనే లేదు అయినా ఆయనకి మనకంటే మంచి పని వాళ్ళు ఎవరు దొరుకుతారు ఎలాగో వచ్చావు కదా వాట్ లోపంచి భలే తీసావే మందు బాగా అలవాట అయ్యో అదేం లేదండి అప్పుడప్పుడు డిగ్రీలో ఫీల్ అయ్యాను అనే బాధలో తాతుంటాను అదేంటో సార్ ఈ మధ్య నా బాధ రోజు వచ్చేస్తుంది డిగ్రీలో ఫీల్ అయితే బాధపడకూడదు భీష్మ లైఫ్ లో ఫీల్ అయితే బాధపడాలి రా కూర్చో అయ్యో మీ ముందా రోజు కారులో నా పక్కనే కూర్చుంటావు కదా లాజికే సార్ లాజికే పెగ్గే నాది చాలా డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్ భీష్మ మార్నింగ్ టు ఎగ్స్ ఈవినింగ్ టు పెగ్స్ నైట్ టు లెగ్స్ సార్ చికెన్ లెగ్స్ అన్నానయ్య ప్రోటీన్స్ ఓకే ఓకే సార్ నువ్వే వద్దులేండి సార్ నేను మందు తాగితే నాకు మీమ్స్ వస్తాయి అవునా ఏసి చెప్పు
కిందా పైన ఊపు మైసిపి సార్ తోపు చేత్ర గారు నాన్నగారు ఐస్ క్యూబ్స్ అడిగారండి ఎక్కడున్నాయి నా జేబులు తీసుకో జేబు ఏ జేబు ఐస్ క్యూబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయరా ఫ్రిడ్జ్ లో కదా హలో ఐస్ ఎక్కడ దారిలో జలుపు చేస్తుందేమో డౌట్ వచ్చి వెనక్కి వచ్చాను సార్ ఈసారి ఊపడాలు కాకుండా ఏదైనా పవర్ఫుల్ గా చెప్పు పవర్ఫుల్ గా అంటే హీరో హోండా స్ప్లెండర్ ఏంటే హీరో హోండా స్ప్లెండర్ మైసిపి సార్ తండర్ సూపర్ టైం సార్ మందు తాగేటప్పుడు ఇలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ మిస్ అయ్యాను రా ఇంకా చెప్పు వన్ మినిట్ సార్ చూడా తీసుకొస్తాగో తీసుకో సార్ చెప్పు తీసుకో తండర్ సార్ నువ్వు వెళ్ళడానికి డిసైడ్ అయ్యావు కదా దొంగ హెలో మరేమో ఏంటి నాన్నగారు మందులోకి పిఖిల్ కావాలన్నారు ఎక్కడా అని ఏంట్రా నీ ప్రాబ్లమ్ సారే అడిగారు నాన్న ఐస్ క్యూబ్స్ వాడరు పిక్కిల్ తిన్నరు ఇంకొకసారి ఆయన పేరు చెప్పి డిస్టర్బ్ చేస్తే గన్ నోట్లో పెట్టి నీ లవ్ స్టోరీ ఎంతవరకు వచ్చిందిరా ఖచ్చితంగా ఓకే అయిపోతుందన్నా కానీ పాపం ఆ జేపీ అంకుల్ పరిస్థితి తలుచుకుంటేనే జాలిస్తుంది జేపీయా వాడికేమైంది నన్ను ఏసీపీ దగ్గర జాయిన్ చేశాడు కదా ఆయన కూతురే నాన్న ఈ అమ్మాయి నైస్ ఏసీపీ అంటే వాడనే నా క్లాస్మేట్ గుర్తుందా చిన్నప్పుడు వీడు వాళ్ళ అమ్మాయిని ముట్టుకున్నాడని గొడవ పడి అంత రస్త చేశాడు కొట్టుకు సత్యం ఇప్పుడు ఈ విషయం తెలిస్తే ఏమవుతుందో అని భయంగా ఉంది భూమి గుండ్రంగా తిరిగినట్టు వీడేంటండి తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ మొదట అమ్మాయి దగ్గరికే వచ్చాగాడు అసలు వీడిని అనాలే వద్దు అంటుంటే తీసుకెళ్ళి ఆ దేవాగాడి దగ్గర పెట్టాడు ఒరే కూల్ గా ఏం జరిగింది చెప్పరా వీడు దేవాగాడి కూతుర్ని లవ్ చేస్తున్నాడు రా Today we all are here to discuss about what should be the future of Indian farming. Adi chemical farming ga leda organic farming ga. Ee vishayam pai maatladaniki ee roju manam untunnaru. Program ayipothundi. Field Science MD Mr. Raghavan garu alage Bhishma Organics MD Sri Bhishma garu. Ee roju vaari maatallo chemical farming and organic farming ki sambandhinchina yenno interesting vishayalanu telusukundam. What is హే పర్వల్ భయ్య నువ్వేంటికడా ఆ విషయం నేను అడగలరా ఆయన నువ్వేంటికడ షో కోసం వచ్చావా షో కోసం నేను ఎందుకు వస్తాను భయ్య ఆ అమ్మాయి కోసం వచ్చాను బాగుంది కదా భయ్య నువ్వు ఈ విత్తనాలు చల్లడం ఆపవారా నువ్వు చేసిన పనికి నా జాబ్ పోయి నా క్వాలిఫికేషన్ కంటే తక్కువ నేను జాబ్ తీసుకుని ఫీల్డ్ సైన్స్ కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాను ఏం పడ్డ వేసావు పెద్దనా మిర్చి వేసానయ్యా ఎరువులు వేసావా లేక దేవుడు మీద భారం వేసావా మీ కంపెనీ ఎరువే వాడానయ్యా చేతి నిండా పంట వచ్చింది చాలా సంతోషం అయ్యా మనం ఏం చేసినా రైతుల సంతోషం గురించే కదా భీష్మ గారు ఇంతకంటే ఏం కావాలి సంతోషం అంటే మనం కట్టుకునే బట్టల్లోనూ నోట్ల కట్టల్లోనూ ఉండదు సంతోషం అంటే ఆరోగ్యం సంతోషం అంటే మన తరాల్ని చూడడం ఎంతకాలం మొక్కలకి మందు కొట్టి ఆరోగ్యాన్ని తాకట్టు పెట్టి ప్రకృతిని నాశనం చేస్తాం మీరు మంచి మాటకారి సార్ ఇలాంటి మాటలు చెప్పే కదా కొన్ని వేల మంది రైతుల్ని మార్చేశారు ఇప్పటికే జాంబియా ఇథియోపియా లాంటి పది దేశాలు ఆకలి చావులు చేస్తున్నాయి అక్కడ స్విగ్గీ లేదా డబ్బులు లేవు పెరుగుతున్న జనాభా ప్రకారం ట్వంటీ ఫిఫ్టీకి దేశంలో పండించే పంట కేవలం ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రజలకే కడుపు నింపగలదు దీన్ని తట్టుకోవాలంటే కొత్త జెనెటిక్ చేంజెస్ రావాలి అడ్వాన్స్ కెమికల్స్ రైతులకి 
అందుబాటులోకి రావాలి ఇవి పట్టించుకోకుండా ఆర్గానిక్ ఆనందం అంటూ ఈ చందమామ కథలు చెప్తారండి సార్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది పాత పద్ధతి మీకులా పాత పద్ధతి అసలు సార్ 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 మీరు మీ కంపెనీ వాళ్ళు తప్ప నేను చెప్పిన తప్పని ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కళ్ళని మాట్లాడమనండి మీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి అందరికీ తెలుసని నమ్ముతా మీరు చెప్పింది కరెక్టే సార్ బయట వరకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి పెద్దగా తెలియదు జాంబియా ఇథియోపియా లాంటి దేశాల్లో ఆకలి చవాలతో చేస్తున్నారనే విషయం కూడా చాలా మందికి తెలియదు సార్ సార్ మీరు కెమికల్స్ ద్వారా ప్రొడక్షన్ పెంచాలని చూస్తున్నారు కదా మరి మీరెందుకు ఆ దేశాల్లో కంపెనీ స్టార్ట్ చేయలేదు ఆకలి చావులు ఉండే వాళ్ళని కాపాడు ఉండే వాళ్ళు కదా కానీ మీరు చేయరు ఎందుకో చెప్పనా దానికి రెండు కారణాలు ఒకటి డబ్బు అవి పోర్ కంట్రీస్ అక్కడ మీరు డబ్బు చేసుకోలేరు రెండోది మట్టి మన దేశంలో ఉన్న సారవంతమైన మట్టి ఆ దేశాల్లో లేదు సార్ మట్టి సరిగ్గా లేనప్పుడు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ వాడితే ఏంటి ఎందుకంటే మొక్క పెరిగేది మట్టిలో మీ ప్రోడక్ట్స్ లో కాదు సార్ మీరు మాట్లాడమన్నారు మాట్లాడుతుంటే డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు మీరు దేవుడిని నమ్ముతారా చెప్పండి సార్ అర్రే టెక్నాలజీ ఇంత పెరిగినా ఇంకా పాత దేవుణ్ణి నమ్ముతున్నారా మరి పాతకాలం నుంచి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తే తప్పేంటి సార్ మన వేదాల్లో మనుస్మృతి లాంటి గ్రంథాల్లో బీడు భూమిని కూడా బంగారంలో మార్చగల ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి అప్పుడే రాశారు యా ఇట్స్ ట్రూ దాన్ని కరెక్ట్ గా ఫాలో అయితే వ్యవసాయానికి భూమికి ఎలాంటి కెమికల్ అవసరం లేదు ప్రకృతికి మనిషి అవసరం లేదు కానీ ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి అణువు మనిషికి చాలా అవసరం దయచేసి మీ కెమికల్స్ వాటిని నాశనం చేయకండి ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ దేర్ మై ఫ్రెండ్ ఎంఎస్సి అగ్రికల్చర్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మిస్టర్ పరిమల్ భయ్య గారు కంటిన్యూ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ నీకు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ గురించి ఎలా తెలుసు ఆ రోజు మీరు బుక్స్ ఇచ్చారు కదా సో చదివేశాను అన్ని బుక్స్ చదివావా దేనికి అంటే మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ ఇష్టం అని ఓ నాకు ఇష్టం కాబట్టి నన్ను ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేర్చుకున్నా అంతేనా అయ్యో అలా ఏం లేదండి లవ్ చేస్తున్నావా అయ్యో అలాంటిది ఏం లేదండి ఏదో సబ్జెక్ట్ మీకు ఇష్టం అని నేనేదో సరేలేండి నేను కింద ఉంటాను మీరు వచ్చేయండి ఐ లవ్ యూ పడాలంటే అద్భుతం జరగకర్లేదు ఒక అభిప్రాయం క్రియేట్ అయితే చాలు అలాంటి అభిప్రాయం నిన్ను చూడక ముందే కలిగింది నానా నా కార్ ఆగిపోయింది హైదరాబాద్ లో యూత్ చాలా చెడిపోయారు సార్ నా దగ్గర ఫ్రెండ్స్ దమ్మేస్తారు మాట్లాడుకున్నంత మాత్రాన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉన్నారు కసిగా లేరు అంటే ఎలా సార్ వాళ్ళలో ఎప్పుడు ఎవడు ఏమవుతాడు ఎవడికి తెలుసు టీవీ ఇచ్చేటప్పుడు మోడీ గారిని కూడా చాలా చీప్ గానే చూస్తుంటారు కదా సార్ అప్పుడు అర్థమైంది నాన్నతో మాట్లాడింది నువ్వని ఆ క్షణం నుంచి ప్రతి క్షణం నీ కంపెనీని ఎంజాయ్ చేస్తూనే ఉన్నాను నా కోసం పది మందిని కొట్టా ఇరవై రోజులు మా నాన్న దగ్గర ఉన్న ముప్పై నిమిషాలు నీకు తెలియని సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని మాట్లాడా ఏ అమ్మాయినా తను అడిగింది చేసే వాడి లైఫ్లోకి వస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది కానీ తన కోసం ఏదైనా చేసి నీలాంటి వస్తే 
అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతుంది చైత్ర మేడం అలా కనిపించారు సార్ ఫోన్ చేస్తున్నాడేంటి అమ్మో నేను ఎత్తా జేపీ ఎక్కడ ఆనంద్ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నారండి ఏంట్రాడు మళ్ళీ ఫోన్ చేయలేదా రెండు సార్లు ఫోన్ ఎత్తనప్పుడు బుద్ధున్నాడు కూడా మూడోసారి చేయడు సార్ నేను వెళ్తా ఏమిటో అక్కడ ఆగిపోయావు చైత్రేపిందమ్మా వాళ్ళ నాన్న ఎలా మేనేజ్ చేయాలి వరకు చిన్నప్పుడు నా కూతురు జోలికి వస్తే తిట్టానని పగ పట్టి నీ కొడుకుని నా కూతురు మీదకి పంపావా ఇదంతా నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి అది కాదు నా మాట వాడి మొహం చూస్తేనే నాకు నచ్చదు అలాంటిది వాడి కొడుకుని నా అల్లుడుగా చేసుకుంటానని ఎలా అనుకున్నావు సార్ చిన్నప్పుడు ఏం జరిగిందో నాకు గుర్తులేదు కానీ చేత అంటే నిజంగా నాకు చాలా ఇష్టం సార్ ఏంటో ఏంటో చాలా ఇష్టం నువ్వేంటి నీ పతకేంటి ఆనందం అంటే నచ్చినట్టు ఉండడమని ఏది సాధించకుండా ఖాళీగా మిగిలిపోయిన వేస్ట్ రా వీడు వీడి కడుపున పుట్టిన వేస్ట్ వి నువ్వు రే ఏంట్రా చూపు నా కూతురు కావాల్సి వచ్చిందా తన రేంజ్ ఏంటో తెలుసారా నీకు ఏసీపీ కూతురు అయింది కూడా ఏ రికమెండేషన్ లేకుండా భీష్మ ఆర్గానిక్స్ కంపెనీలో టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది షీఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వుమన్ నువ్వు డిగ్రీ కూడా పాస్ అవని బొరంబోకు అది పని చేసే కంపెనీలో వాచ్మెన్ గా కూడా పనికి రావు నువ్వు నీకెందుకు రావు ఏమన్నా వాడు వాచ్మెన్ గా పనికి రాడా వాచ్మెన్ గా పనిచేయాల్సిన కర్మ వాడికేంట్రా ఆ కంపెనీ వారసుడే వాడైతే వాడికి మాట రానికుండా పెంచుతానని పెద్దానికి మాట ఇచ్చాను ఈ రోజు ఎవడో వచ్చి ఏదేదో మాట్లాడుతుంటే నేను ఊరుకోలేను ఏంటి వాడి బతుకెంత నీ కూతురు ఎత్తర ఆ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నందుకు అంత గర్వంగా ఫీల్ అయిపోతున్నావే ఆ కంపెనీకి కాబోయే సీఈఓ రావాడు ఆర్గానిక్ కంపెనీ చైర్మన్ భీష్మ గారి ఒక్కగారి ఒక మనవుడు ఆయన వేల కోట్ల ఆస్తికి అధిపతి అతను సార్ అంత పెద్ద కంపెనీకి కాబోయే సీఈఓ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్
ఈవోని ప్రకటించిన భీష్మ ఆర్గానిక్స్ భీష్మ ఆర్గానిక్స్ కొత్త సీఈవో భీష్మ ఆర్గానిక్స్ అనౌన్స్ ఇట్స్ హెడ్ భీష్మ ఆర్గానిక్స్ నెక్స్ట్ సీఈవో కూడా భీష్మనే